কিন্তু একটা মধ্যবিত্ত তো স্বপ্ন আসে একটা মধ্যবিত্ত তো স্বপ্ন আছে যে আমি কিছু করতে চাই আমার ড্রিম থাকে একটা ফ্ল্যাট তো এই ফ্ল্যাটটা যারা খুব শর্ট টাইমে তিন বছর চার বছরের মধ্যে এই ফ্ল্যাটে উঠতে চাই তাদেরকে এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারে আমরা হেল্প করি পাশাপাশি চমৎকার একটি ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে ল্যান্ড শেয়ারের ভিত্তিতে প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট করে একটি আবাসনের ব্যবস্থা করি বিষয়টা হলো যে ধরেন আমরা এই ল্যান্ড শেয়ার বা অ্যাপার্টমেন্ট যে বিষয়টা সেটা আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে যারা একটু নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত যারা আছে তারা চাইলেই তো একবার একটা পাস কাঠা জমি নিয়ে তারপরে বিল্ডিং করা ছোটা বা ডিফিকাল্ট বা অনেকের ক্ষেত্রে সারা জীবনে সেটা সম্ভব হয় না গ্রিড রিয়েল এস্টেট মূলত তিন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে আমরা যারা জমিতে ইনভেস্ট করতে চাই তাদেরকে হেল্প করি আসলে ফ্ল্যাট জমি রিয়েল এস্টেট সেক্টরটা মানি ধনী লোক বা একটা এলি শ্রেণী মানুষ কল্পনা করে আমি অনেক অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে ঢাকার মধ্যে এক হাজার স্কোয়ার ফিট বা বারোশো স্কোয়ার ফিটের ল্যান্ড শেয়ার মিনিমাম আঠারো থেকে ছাব্বিশ লাখ টাকা তো এইটা কিন্তু মধ্যবিত্ত না এটা একটু উচ্চ মধ্যবিত্তদের জন্য হয়ে যাচ্ছে দি মুফাসেল শো এর পক্ষ থেকে আমি মুফাসেল আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই শোতে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট সেক্টরের সম্ভাবনা এবং ল্যান্ড শেয়ারের মাধ্যমে ফ্ল্যাট করার সুবর্ণ এক সুযোগ নিয়ে আজকে আমাদের মধ্যে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গ্রিড রিয়েল এস্টেটের সম্মানিত দুজন ফাউন্ডার জনাব মোহাম্মদ শামিম আহমেদ এবং জনাব মশিউর রহমান আপনাদেরকে আমাদের আজকের এই শোতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা তো গ্রিড রিয়েল এস্টেট নামক একটি কোম্পানি নিয়ে কাজ করছেন তো এখানে আপনারা কি ধরনের প্রোডাক্ট সার্ভিস বা দিচ্ছেন আমাদেরকে যদি একটু বলতেন গ্রিড রিয়েল এস্টেট নিয়ে আমরা কাজ করছি গ্রিড রিয়েল এস্টেট মূলত তিন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে আমরা যারা জমিতে ইনভেস্ট করতে চাই তাদেরকে হেল্প করি পাশাপাশি সবারই একটা স্বপ্ন থাকে যে একটা ফ্ল্যাটের তো এই ফ্ল্যাটটা যারা খুব শর্ট টাইমে তিন বছর চার বছরের মধ্যে এই ফ্ল্যাটে উঠতে চাই তাদেরকে এই ফ্ল্যাটের ব্যাপারে আমরা হেল্প করি পাশাপাশি চমৎকার একটি ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে ল্যান্ড শেয়ারের ভিত্তিতে প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট করে একটি আবাসনের ব্যবস্থা করি আচ্ছা আচ্ছা যাক আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই যে যেটি বলছিলেন যে ল্যান্ড শেয়ার ভিত্তিক যে ফাংশনটা আপনারা করছেন এর মধ্যে দিয়ে আপনারা ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট করতে দিচ্ছেন তো এই যে আইডিয়াটা এই এই আইডিয়াটা আপনারা কিভাবে পেলেন বা এইটা কিভাবে কাজ করে বিষয়টা হলো যে ধরেন আমরা এই ল্যান্ড শেয়ার বা অ্যাপার্টমেন্ট যে বিষয়টা সেটা আমরা চিন্তা করে দেখলাম যে যারা একটু নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত যারা আছে তারা চাইলেই তো একবার একটা পাস কাঠা জমি নিয়ে তারপরে বিল্ডিং করা ছোটা বা ডিফিকাল্ট বা অনেকের ক্ষেত্রে সারা জীবনে সেটা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করলাম যে এই রকম যারা আছে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত অনেককে যদি আমরা একত্রিত করে একটা পাঁচ কাঠা জমি ধরেন আমরা এখন বর্তমানে যা দশ কাঁথায় করতেছি দশ কাঁথায় আপনার আঠারো জন শেয়ার হোল্ডার নিচ্ছে হ্যাঁ আঠারো এই আঠারো জন তারা একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিয়ে আগে জমিটা নিবে জমিটা নেওয়ার পরে আমরা একটু টাইম দিচ্ছি যে আবার তাদেরকে বলছি দুই তিন বছর একটু পস নিয়ে আবার কিছু কিছু করে সঞ্চয় করে দেন আবার আমরা ওইটা কি করতেছি অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে কিন্তু দাঁড় করাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে যেটা হয় এই জাতীয় দেখেন আর তিনটা পোর্শনে পেমেন্ট করতে হয় পেমেন্টটা তিনটা পোর্শনে হয় যার কারণে একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত তার খুবই ইজি হয় বিষয়টা একটা হলো প্রথমে কিছু একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে সে ল্যান্ড শেয়ারটা ক্রয় করলো তার নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল দুই তিন বছর একটু সময় পেল এর মধ্যে কিছু টাকা গোছাইলো বেসমেন্ট এবং সাত চাকর হয়ে গেল দেন তারপরে দেখা গেল যে আরও কিছু এমন জোগাড় করলো এরপরে সে গাতনি যাতনি দিয়ে তার মনের মতো করে স্বপ্নের একটা ফ্ল্যাট কিন্তু সে পেয়ে গেল এটা কিন্তু আপনার আগের সময় বা মধ্যবিত্ত স্বপ্ন দেখতো এটা কিন্তু বাস্তবতা বাস্তবে রূপ নিবে এটা অনেকেই এটা মানে অবাস্তব ছিল আর কি বর্তমান সময়ে গত এক বছরে এটা দারুণভাবে মানুষের মাঝে বলতে পারেন যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং এইটাই আমরা বিল্ড করার চেষ্টা করতেছি আরও স্মুথলি কিভাবে একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত যারা একটা ভাড়া বাসায় থাকে তারা কিভাবে নিজের সেই স্বপ্নের একটা ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট পায় 
এই বিষয়ে আমরা কাজ করছি তার মানে আপনারা যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত আছে মধ্যবিত্ত আছে তাদেরকে আপনারা এই প্রজেক্ট মধ্যবিত্তের মাধ্যমে হেল্প করছেন জি 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 আচ্ছা আপনি এই যে এই শ্রেণীটা এটা তো অনেকটা অবহেলিত শ্রেণী বা এদেরকে নিয়ে তো অনেকেই সেভাবে চিন্তা করে না তো আপনারা গ্রিড রিয়েল এস্টেট থেকে তাদের জন্য চিন্তা করলেন এবং কিভাবে চিন্তাটা আপনারা তৈরি করলেন বা কেনই বা আপনারা এদেরকে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেন দেখুন চমৎকারটা প্রশ্ন করেছেন আসলে ফ্ল্যাট জমি রিয়েল এস্টেট সেক্টরটা মানে ধনী লোক বা একটা এলি শ্রেণী মানুষ কল্পনা করে কিন্তু আমি রিয়েল এস্টেট যখন কাজ করতে গেলাম এই একটা অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যে দেখলাম যে এখানে আমি যে ল্যান্ড নিয়ে কাজ করি থার্টি লাখ ফিফটি লাখ ওয়ান ক্রোর টাকা এখানে কিন্তু দিয়ে তারপর আপনার জমি বা ফ্ল্যাট কিনতে হয় কিন্তু একটা মধ্যবিত্ত তো স্বপ্ন আসে একটা মধ্যবিত্ত তো স্বপ্ন আছে যে আমি কিছু করতে চাই আমার ড্রিম থাকে একটা ফ্ল্যাট এটা পেছনে যদি প্রেক্ষাপট বলি তাহলে আপনি বিষয়টা রিলেট করতে পারবেন সেটা হলো আমার এক বন্ধু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করেছি আমরা দুই বন্ধুই আমরা ঢাকা কলেজ থেকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এক বন্ধু আমাকে হঠাৎ করে একদিন ম্যাসেঞ্জারে নক দিল যে বন্ধু আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা আছে তুমি তো রিয়েল এস্টেট নিয়ে অনেকদিন খুব ফাংশন করো খুবই সফলভাবে করতেছ আমাদের জন্য কিছু করো তা আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা আছে তুমি কিছু করতে পারো কিনা আমি বললাম বন্ধু আমাদের তো মিনিমাম প্রাইস হল ত্রিশ লাখ টাকা তারপরে আচ্ছা তুমি রাখো আর একটু জমাও আমি দেখি অনেস্টলি বলতে হলো ওই সময় আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি দেন তার কিছুদিন পরে আমার আর একটা ফ্রেন্ড সেও ঢাকা কলেজের সেও আমাকে অনেক দিন ধরে ফলো করে সেও আমাকে নক দিল যে এরকম বন্ধু আমার কাছে দশ লাখ টাকা আছে আমি জমাইছি কিছু একটা করতে হবে ব্যাংকে তো রাখবো না ব্যাংকে রাখা সুদ প্লাস এটা অনেক বেশি প্রফিট হয় না আমি বিনিয়োগ করতে চাই তো তোমার ওইখানে কোনো সুবিধা আছে কিনা তা আমি সেম তাকে ওই উত্তরটা ওইভাবেই দিলাম যে আমাদের তো এখানে হাই প্রাইস অনেক বেশি আচ্ছা দেখি তখন আমার ভিতরে কাজ করছিল আসলে কিছু একটা করা দরকার রিসেন্ট টাইম এরপরেই আমরা দুই ফ্রেন্ড মিলে এটা নিয়ে খুব ডিসকাস করলাম কি করা যায় হঠাৎ করে আমরা একজন একটা বড় রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ডিরেক্টর তার সাথে আমরা এটা হয়তো পারে আল্লাহ চেয়েছিল আমরা বসছি কোনো একটা প্রেক্ষাপটে বসছি তো উনিও আমাদেরকে একটা চমৎকারী বললো সাহেম ভাই আপনি কি জানেন যে এখন ফ্ল্যাট এই ল্যান্ড শেয়ারের মাধ্যমে ফ্ল্যাট খুব জনপ্রিয় আমি বললাম হ্যাঁ আমি জানি তার উনি কিছু আইডিয়া মেক করলো বা বললো আমাদেরকে বিলিভ করেন আমরা মনে আকাশে চাপ পেলাম যে ইয়াস এইটাই তো করা সম্ভব তখন আমরা দুই ফ্রেন্ড মিলে ডিসকাস করলাম যে তাহলে কি করা যায় আমাদের সারাউন্ডিংয়ে যারা আছে যারা জব করে ধরেন পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি পায় কেউ বা বেশি পায় কম পায় এরা তো চায় এবং প্রত্যেক হাজবেন্ড তার ওয়াইফকে একটা স্বপ্ন দেখায় যে ওয়েট করো একটা ফ্ল্যাট হবে এটার সাথে আমি একটা বিষয় অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যে ঢাকার মধ্যে যদি দেখি আমরা ধরেন মিরপুর গুলশান বনানী উত্তরা ইত্যাদি জায়গা উত্তরাতে যদি বেসমেন্ট করি দিয়াবাড়ি পূর্বাচলের কথা বলি তো পূর্বাচল উত্তরা দিয়াবাড়ি এই দিকে যদি ফ্ল্যাটের ফ্ল্যাটের ল্যান্ড শেয়ারও কিনতে যান আপনি সেক্ষেত্রে মিনিমাম বাইশ থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ লাখ টাকা করে একটা ল্যান্ড শেয়ার বারোশো স্কোয়ার ফিটের একটা ল্যান্ড শেয়ার তো এই জায়গা থেকে আমরা একটা পরিকল্পনা করি যে আমরা আর একটু মধ্যবিত্তদের নিয়ে কাজ করতে চাই যাদের একটা মিনিমাম রেঞ্জ আছে অর্থাৎ আমরা চেষ্টা করছি যে যেই ফ্ল্যাট শেয়ারটা পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকার মধ্যে একটা ল্যান্ড শেয়ার রূপান্তর করা যায় তাইলে জায়গাটা কোথায় আছে আমরা স্পেসিফিকেশন করে কিছু অ্যানালাইসিস করার পরে দেখতে পেলাম যে গ্রোয়িং জায়গাটা কোথায় ঢাকা শহরের খুব সন্নিকটে সেটার সেই দিকে ফোকাস করে আমরা পদ্মা সেতুর দিকে রূপান্তর হয়েছে যে মাওয়ার আশেপাশে যে জায়গা এইটাকে আমরা একটু ফোকাস করছি কি কারণে এটা হচ্ছে নেক্সট ফাইভ ইয়ার টেন ইয়ার্সের মধ্যে মোস্ট অব দি গ্রোথ সিটি হচ্ছে অ্যাজ লাইক হচ্ছে যে আমরা পাঁচ বছর আগে দেখেছি যে উত্তরা দিয়াবাড়ি পূর্বাচল এগুলো কিন্তু অলরেডি প্যাক আপ হয়ে গেছে এবং এটা শেয়ার বিক্রি হয়ে গেছে ল্যান্ড বিক্রি হয়ে গেছে এখন রিসেল হচ্ছে তা কিন্তু মাওয়ার রোডের দিকে কিন্তু এখন ল্যান্ড শুধুমাত্র মাত্র বিক্রি হচ্ছে এটা রিসেল হচ্ছে না তা আমরা যেখানে রিসেল হচ্ছে না মাত্রই বিক্রি হচ্ছে এবং কম মূল্যে সেই জায়গাটা আমরা ফোকাস করে মূলত মাওয়া কেন্দ্রিক এই একটা প্রজেক্টের ব্যাপারে আমরা হচ্ছে আগাই আচ্ছা আচ্ছা আপনারা কি তাহলে ঢাকা মাওয়া রোডে আপনাদের প্রজেক্ট যেহেতু মধ্যবিত্তদের নিয়েই চিন্তা একেবারেই অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি যে দশ লাখ টাকার মধ্যে সাত লাখ আট লাখ টাকার মধ্যে একটা ল্যান্ড শেয়ার দিতে তো সেটা আসলে ঢাকার মধ্যে এটা স্বপ্নের মতো হয়ে যাবে আমি অনেক অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে ঢাকার মধ্যে এক হাজার স্কোয়ার ফিট বা বারোশো স্কোয়ার ফিটের ল্যান্ড শেয়ার মিনিমাম আঠারো থেকে ছা
মাওয়াকেন দিক আমরা হাইলাইট করছি এবং মাওয়াকে কিন্তু এখন নতুন ঢাকা বলেই বলা হচ্ছে কারণ এইদিকে ধরেন যে পূর্বাচল দিয়ে ওদিকে নারায়ণগঞ্জ দিয়ে ওইদিকে কিন্তু ব্যাকআপ আর কোনো জমি আপনি পাবেন না এক কাঠা জমি এখন সত্তর লাখ আশি লাখ কিন্তু আমরা যে মাওয়ার দিকে ই করি এখন যে ডেভেলপমেন্ট অন গ্রোয়িং আমরা কিন্তু হাইওয়ের পাশেই দশ বারো লাখ টাকায় খুব ভালো ভালো জমি পাচ্ছি এবং আমরা যখন চিন্তা করলাম ধরেন যে আমরা একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করছি এইটা ধরেন যে দশ কাঠা দশ কাঠা জি নাইন বিল্ডিং হবে তাহলে আমরা যদি জট পনেরোশো বা চোদ্দোশো স্কোয়ার ফিট করে করি তাহলে দেখা যায় চারটা একতলা চারটা ইউনিট হচ্ছে চার নং ছত্রিশটা তাহলে আমরা যদি দশ লাখ করে হয় দশ কাঠা এক কোটি এটা যদি আমরা আঠারো দিয়ে ভাগ দিই আমরা বর্তমানে যেটা বলতেছি আঠারো দিয়ে ভাগ দিই মাত্র ছয় লাখ টাকা কিন্তু সে এটা সে ল্যান্ডটা পেয়ে যাচ্ছে এবং এখানে দুইটা ফ্ল্যাট পাচ্ছে ঢাকার মধ্যে কল্পনা করা তো একটু টাফ এই জন্যই আমাদের এই মধ্যবিত্ত নামটা দেওয়া আসলে এই মাওয়া এবং ঢাকা রোড মাওয়া হাই এর রোডে আর কি আচ্ছা আচ্ছা একটা বিষয় আমি যেটা স্বামী ভাই আলোচনা থেকে পেলাম যে যেহেতু আপনারা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তদেরকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে সিটির ভিতরে যেহেতু অনেক বেশি দামে ক্রয় করতে হচ্ছে আপনারা হয়তো সিটির কাছাকাছি ঢাকা মাওয়া হাইওয়ে সেইখানে আপনারা এটা করছেন যাতে সবার জন্য একটু ইজি হয় ল্যান্ড শেয়ারটা নেওয়া এবং নিশ্চয়ই ওই জায়গাতে আবার যেটা বলছিলেন যে কয়েক বছর সময় নিয়ে আবার একটু টাকা অ্যারেঞ্জ করা এবং পরবর্তীতে ফ্ল্যাটের কার্যক্রমে সবাই মিলে একসাথে করা একটা ফ্লেক্সিবিলিটি তারা পাইল কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে এরকম অনেকেরও তো আছে যারা ধরেন মধ্যবিত্ত বা একটু উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা হয়তো দু চার বছরের মধ্যেই একটা ফ্ল্যাটে উঠতে চায় সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা আপনাদের সবগুলা প্রজেক্টই কি ওই মাওয়া রোডে অনগোয়িং অবস্থায় আছে নাকি যারা এক দুই বছর তিন বছর উঠতে চায় এরকম কোনো প্রজেক্ট আপনাদের আছে কিনা বা ফিউচার পরিকল্পনা হুম অবশ্যই আমাদের রানিং তো চলতেছে আমরা এই আমাদের নারায়ণগঞ্জে একটা সাইন বোর্ডের পাশেই বই করে ওইখানে আমাদের চমৎকার একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করছি যারা রিসেন্ট উঠতে চায় আর কি দুই বছরের মধ্যেই তারা চায় দুই তিন বছরের মধ্যেই তারা কি করবে ফ্ল্যাটটা বুঝে পাবে বসবাস করতে বসবাস করতে পারবে একদম বসবাস করতে পারবে ওইটা করতেছি আমরা রিসেন্ট বসুন্ধরা তো প্রায় অলমোস্ট কথাবার্তা ফাইনাল আমরা বসুন্ধরা অনেক অনেকগুলো ব্লক আমরা চিন্তিত করছি ওইখানে আমরা ডেভেলপ করব আচ্ছা তার মানে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত বিষয়টা তা না আমরা মধ্যবিত্ত একটা প্রজেক্ট রাখছি তারা যেন আমাদের রিচ করতে পারে কারণ এটা আমাদের একটা মানে এটা আমি চিন্তা করছি এটা একটা সামাজিক কাজ মধ্যবিত্তরা সারা জীবন ধরে একটু একটু করে সঞ্চয় করে যদি একটা ফ্ল্যাট করতে পারে এর থেকে বড় স্বপ্ন পূরণ আর কী আছে বা এই এর থেকে ভালো লাগার বিষয় আর কী আছে এটা আমাদের কাজের দায়বদ্ধতা পাশাপাশি যারা এলিচ শ্রেণী যারা একটু হাই প্রাইসে ফ্ল্যাট নিতে চায় এবং উই তিন টু থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে উঠতে চায় অলরেডি বসুন্ধরাতে কথা চলতেছে আরও উত্তরাতেও একটা প্ল্যান আমি স্টোরিয়ার আগে আপনাকে শেয়ার করেছিলাম ওই দিকেও আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি বর্তমানে আমরা কিন্তু এই নারায়ণগঞ্জ সাইন বোর্ডের পাশেই ওইখানে আমরা একটা ডেভেলপ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ ল্যান্ড শেয়ার ক্রয় করার মাধ্যমে এই যে আপনারা ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় কাস্টমারদেরকে হেল্প করছেন এই ক্ষেত্রে যারা এই প্রক্রিয়ায় ল্যান্ড শেয়ারের মালিক হবে এরা আসলে কি কি ধরনের সুবিধা আপনাদের কাছ থেকে পাবে একটা খুবই ভালো কোশ্চেন দেখেন ল্যান্ড শেয়ারের মাধ্যমে যারা ফ্ল্যাট ক্রয় করবে এরা পুরাটাই লাভ করবে আচ্ছা আচ্ছা বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি ঢাকা শহরের মধ্যে যদি আমি একটু দেখি যে ঢাকা শহরের মধ্যে যে কোনো স্পেসে মিরপুর বলেন যদি মিরপুরের স্পেসিফিকেশন বলি এভারেজে সাত থেকে আট হাজার টাকা ফ্ল্যাটের ভ্যালু পার স্কোয়ার ফিট উত্তরাতে যান সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়াবাড়িতে যান পূর্বাচলে যান গুলশান বরানি যে জায়গাতেই যান না কেন অ্যাভারেজে কিন্তু ভ্যালুয়েশনটা সাত হাজার ছয় হাজার আট হাজার অ্যাভারেজে আসেন এইবার আরও বেশি দশ হাজার প্লাস এটা স্পেসিফিক করতেছে আপনার কোন লোকেশন এবার আপনি আসেন আপনি ল্যান্ড কিনলেন ল্যান্ডের ভ্যালু তো আপনার ফ্ল্যাটের মধ্যে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে এখন ল্যান্ড কেনার পরে আপনি বাড়ি বানান আপনার মতো করে বানান আপনি খুবই লাকজারিয়াস করেন বা আপনি অ্যাভারেজ করেন আমরা যদি অ্যাভারেজ একটা স্ট্রাকচার বলি অ্যাভারেজ আপনি বাইশশো থেকে পঁচিশশো টাকা স্কোয়ার ফিটের মধ্যে আপনার খরচটা পড়বে এখন আপনি যদি একটা ডেভেলপারের কাছ থেকে কিনতে যান ফ্ল্যাট পার স্কোয়ার ফিট আপনার ডেফিনেটলি ছয় হাজার সাত হাজার আট হাজার টাকা পে করতে হচ্ছে এখন আসেন আপনি বলবেন যে তাহলে তো এখানে তো ল্যান্ডের একটা ভ্যালুয়েশন আছে আবার পঁচিশশো টাকা তার মানে তো প্রায় কাছাকাছি না ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে মিনিমাম আপনার ফর্টি পার্সেন্ট সেভ হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি ল্যান্ড শেয়ারটা নেন আগে এবং নিজে বা
खुबी कम कर नियर बन लाख बाढ़ लाख एर मध्य क्योंकि अपना खर्चा हो जाए क्योंकि रिसेंट जो देखें पंचाश लाख टाइम फ्लैट अपनी कें रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेशन फी प्राय आठ लक्ष टा स्थान पे बसि होते एक कम धरने छः आठ लाख टकर लगते से आरोप यहाँ एक विषय आनी जो एक फ्लैट कीनबें एक एक आनी फ्लैट कीनतेबें ना बोलें ये कम कथा जरा फ्लैट कीन से जिज्ञेस करें फ्लैटर अनेक विषय थके रेडिमेड फ्लैट अनेक मैर पास थे झमेला बसबाजी फैमिलीटेंसियल खुबी गुरुत्वारोप कर प्ले ग्राउंड थकर खेल जैगा ग्रीन जो ग्रीन जो क्यों बी आसल सब ही ग्रीन का खूब पसंद और बेचे थार जो ग्रीन का खूब जरूरी एवं ये अपना एक प्रेयर रूम थक कमन फैसिलिटर मध्य जदि धरें एक फ्लैटर सवार एकता थे से क्षेत्र में एक सुइमिंग पुल रखते ये फैसिलिटी क्योंकि लैंड शेयर क्षेत्र में पावर खूब ही सहज है जो अपने हुट कर एक जगह फ्लाट कल से जगह यो कमन फैसिलिटर मध्य अपने पाने ना जैगाज <laughs> करते क्रय सबकिडिट कर सार्विस चेस्ट करते मध्यबित्त 
এইখানে আমরা একটা ফেজ ফ্লেক্স দিব রাখবো বা একটু অনেকের থেকে কমে করার চেষ্টা করব যতটুকু যতটুকু না হলে না মানে এটা এটা করব প্রোডাক্ট কেনা বেচা থেকে যতগুলো প্রোডাক্ট কেনা হবে ধরুন ইট লাগবে রড লাগবে সিমেন্ট লাগবে লেবার লাগবে এগুলো ওপেন থাকবে তারপরে এক কিন্তু একটা সার্ভিস চার্জের ব্যাপার থাকে যেহেতু আমরা ম্যানেজমেন্ট করব আমাদের আলাদা একটা অফিস কস্ট আছে এবং এটা সম্পর্কে মিনিমাম একটা সার্ভিস চার্জ দিয়ে আমরা এই মানে আমাদের এই ফ্ল্যাটটা আমরা রেডি করব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা স্যার এখানে আমার কাছে একটা বিষয় জানার আপনাদের কাছে একক ব্যক্তি হিসেবে যখন কেউ কোন একটা ল্যান্ডের উপরে বিল্ডিং তৈরি করে তখন তার তো এই স্বাধীনতা আছে যে সে চাইলে ধরেন সে দশতলা করবে পাঁচতলা করার পরে সে আপাতত অফ রাখলো ফাইন্যান্সিয়াল কারণে বা নানান কারণে এখানে তো জবাব দিয়ে তার খুব একটা বিষয় থাকে না কিন্তু আপনারা যদি এরকম পনেরো বিশ জন বা আঠারো জন মিলে এই একটা প্রজেক্ট শুরু করেন যখন এই কেনাকাটা করবেন রড বালু সিমেন্ট এগুলো নিয়ে কাজ করবেন তখন যদি একজন দুইজন তিনজন যদি পেমেন্ট করতে যায় দেরি করে এই ক্ষেত্রে বাকিদের উপরে তো একটা প্রভাব পড়তে পারে নেগেটিভ এই এইরকম কোন ইস্যু কি কখন আপনারা ফেস করেন কিনা বা এই ক্ষেত্রে সলিউশনটা কি অবশ্যই এটা দেখা যাচ্ছে কি এটা হবেই আঠারো বাড়ির আঠারো জন লোক আচ্ছা আচ্ছা এবং আর একটা বিষয় কি দেখেন কেউ নিজে থেকে পে করতে চায় না বিষয় তা না ধরেন আমি তিন এখন আমি একটা ল্যান্ড শেয়ার নিলাম নেওয়ার পরে আমার এখন আর্থিক অবস্থা ভালো তিন বছর পর অনেক সময় হয় এরকম যে বিজনেস খারাপ যায় অনেক বিষয় থাকে যার কারণে সে হয়তো আর্থিক অবস্থা একটু খারাপ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা একটা পলিসি নির্ধারণ করছি এই ক্ষেত্রে খুবই ফ্লেক্সিবল এবং এটা খুবই একটা মানে আমি বলবো যে দরকারি বিষয় যেটা আপনি এই এই শোর মাধ্যমে অডিয়েন্সরাও জানতে পারবে যারা আগ্রহী সেটা হলো আমরা যখন এই ল্যান্ড শেয়ারটা দিবো আমরা কিন্তু আর একটা চুক্তি করবো যে আমরা আফটার থ্রি ইয়ার্স বা একটা একটা ডেড লাইন থাকবে এর মধ্যে আমরা কাজ শুরু করব কোনো পক্ষ এক বা একাধিক পক্ষ যা যদি থাকে এরকম যে তারা পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হয় আমরা একটা একটা নির্দিষ্ট টাইম দিব টাইমের মধ্যে যদি তারা পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হয় বা সারেন্ডার করে যে না আমার এই মুহূর্তে আমি আর কন্টিনিউ করতে পারতেছি না তাহলে হয় আমরা সুযোগ দেবো সে অন্য কোনো শেয়ারের কাছ থেকে শেয়ার হোল্ডার বা শেয়ার যারা কিনবে তাদেরকে ট্রান্সফার করবে অথবা আমাদেরকে দায়িত্ব দিবে আমরা দায়িত্ব নিয়ে যেহেতু আমাদের একটা বিশাল সেলস সেলস টিম আছে আমরাও ওইটা সেলস করে দেবো তো যারা বাকি ষোলো জন তাই স্মুথলি পেমেন্ট করতেছে তাদের জন্য কোনো বাধাগ্রস্ত না এই দায়িত্ব আমরা নিব আর এই জন্য তো আমরা সার্ভিস চার্জ নিব এই সব অবস্থা গেলে এই বাধাগুলো দূর করার জন্যই তো আমরা সার্ভিস চার্জ নিব জি জি যে আমরা নিজের দায়িত্ব নিয়ে সেল করে দিব এবং তাকে ওই ওই সময় যে থাকবে ভ্যালুটা থাকবে ওই ভ্যালুটাই দেবো নট ওই আগের যেটা যে সেটা না তিন বছর পরে যে ভ্যালুটা হবে ল্যান্ডের ওইটাই সে পাবে কম পাবে না এখানে আর একটা ব্যাপার থেকে যায় সেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনটা এমন হইতে পারে যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা স্টার্ট করলাম স্টার্ট করার পরে আমাদের যে পলিসিটা আছে পলিসিটা হচ্ছে যে ল্যান্ড শেয়ার রেজিস্ট্রি হলো রেজিস্ট্রির পরে আফটার টু ইয়ার্স পর থেকে আমরা কাজটা স্টার্ট করব তখন কিন্তু আমরা বেসমেন্ট এবং যে সাদ ঢালাইটা হবে এইটার একটা ফাউন্ড মানিটা নিয়ে নিচ্ছি টোটালটাই যে আমাদের এই জি প্লাস নাইন করতে সাত করতে এবং বেসমেন্ট করতে কত টাকা লাগবে সে প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ লাখ বারো লাখ টাকা হতে পারে তাহলে এই দুই কোটি টাকা দিয়ে আমরা কি করলাম স্ট্রাকচারটা ডেভেলপমেন্ট করলাম এখন এমন ঘটনা ঘটতে পারে যে এরপর আর কেউ টাকা দিতে পারতেছে না দু একজন তখন কি হতে পারে তখন কিন্তু আমরা এই বিল্ডিংয়ের বাকি কাজ ফেলে রাখব না যেহেতু আমাদের সাত ঝালাই ওকে হয়ে গেছে দেন বাকিরা যার যার মতো কিন্তু তার স্পেসটা তার ফ্ল্যাটটা রেডি করে নিতে পারবে হ্যাঁ ওইটার যেই কাজ করতে হয় তখন আমরা সময় বুঝে আসলে ব্যবস্থা নিতে হবে ওই ওই জায়গাতে বাট কারো কাজ যে স্টপ থাকবে সে ব্যাপারটা আমরা রাখবো না এটা আমরা আমাদের গ্রি রিয়েল এস্টেটের মাধ্যমে সমাধান করব আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলি সেটা হচ্ছে তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাইতেই হয় আবার একটা যারা আপনাদের সাথে এই ফ্ল্যাট শেয়ার নিবে তাদের একটা ঝুঁকির প্রসঙ্গও কিন্তু থেকে যেতে পারে কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এরকম অনেক কোম্পানি বা অনেক উদ্যোগ তারাই কিন্তু সুন্দর সুন্দর কথা বলে পরবর্তীতে দেখা গেল যে মানুষ কিন্তু প্রতারিত হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আপনারা কি একটু আমাদের দর্শকদেরকে হেল্প করতে পারেন কি না যে ধরেন নতুন যারা এরকম শেয়ার সিস্টেমে ফ্ল্যাট ক্রয় করবে বা ল্যান্ড ক্রয় করবে কি কি বিষয় তারা মাথায় রেখে যদি ক্রয় করে তাহলে তাদের আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না বলে বললেই চলে বিষয় যে এটা একটা বাংলাদেশের একটা আপনি যেটা বললেন আসলে সবাই এইভাবে চিন্তা করে যা বিনিয়োগ করতে ভয় পায় আমার টাকাটা কোথায় দিচ্ছি আসলে সবাই যেটা দিচ্ছে খুব কষ্টের হ্যাঁ আমরা ফিল করি রিয়েলি
এখন এখানে ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক অনেকে বলে ভয় কেন পায় অনেক অনেকে বলে যে ভয় কেন পাবে না ভয় পায় এই কারণেই যে প্রতারণা সম্বন্ধে বেশি যেহেতু আমার সারা জীবনে ইনভেস্টমেন্ট আমি উইথ ইন এক দিনের মধ্যে আমার কি হয়ে যেতে পারে হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো দেখেন আপনারা আমরা বাঙালি খুব ইমোশনাল আপনারা ইমো ইমোশনে বাই করবেন না বি প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড প্রফেশনাল আপনি যে পেমেন্টটা করতেছেন কাকে দিচ্ছেন আমি বলবো যে আপনি ব্যাংকে পেমেন্ট করবেন কোনো ব্যাংক থেকে পেমেন্ট করবেন না আপনি যে কোম্পানিকে টাকা দিচ্ছেন সে কোম্পানির অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট করবেন পাশাপাশি আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন ছয় লাখ দশ লাখ টাকা দিচ্ছেন বিনিময়ে কি পাচ্ছেন আপনি আমি বলবো শুধু একটা মানি রিসিট কিন্তু যথেষ্ট না আপনি হয় একটা ওই কোম্পানি থেকে চেক নেবেন অথবা আপনার এত চেক দেওয়া অন্য সময় পসিবল হয় না তাহলে আপনি তিনশো টাকার নন জুডিশিয়াল সিস্টেম আছে এটি আপনি কি করেন চুক্তি করবেন যেন পরবর্তীতে আইনানক ব্যবস্থা নেওয়া যায় আর এই আইনের ভয়ে হইলেও যদি মনের ভিতরেও ওই কোম্পানি থাকে যে আমি একটু কি ফলস করবো বা একটু প্রতারণা করবো সুযোগ থাকবে না বিকজ তার কিন্তু তারও একটা আইনের ভয় আছে এই কারণ আমি বলবো যে আপনারা ইমোশনালি বাই না করে প্রফেশনালি বাই করেন এবং যখনই কোনো পেমেন্ট করবেন পেমেন্টের বিপরীতে যেন আইনানক ব্যবস্থা নেওয়া যায় বা নিজের সিকিউরিটির জন্য আপনি এটা করবেন যেন আমরা যেটা করতেছি আমাদেরকে যে পেমেন্ট দেয় আমরা কিন্তু তাদেরকে চে ওই পরিমাণ চেক দিয়ে দেবো পাশাপাশি আমরা যেটা বললাম যে জমি রেজিস্ট্রেশন যখন হবে ধরেন যে অলমোস্ট আমরা একটা প্রজেক্টে টাইম নিয়ে ছয় মাস ছয় মাসের মধ্যে আমরা চেষ্টা করি যে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেওয়ার জন্য যখন রেজিস্ট্রেশন ছয় মাস যদি এরকম হয় যে কেউ একবারে পেমেন্ট করতেছে তাহলে অলরেডি আমরা ডিসাইড যে তাদেরকে আমরা উইথ ইন সেভেন ডেজ আমরা রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেবো কোনো রকম এখানে কোনো থাকবেন আপনি ধরেন আমার এখন বর্তমান যেটা ছয় লাখ ছয় লাখ টাকা আপনি আমাকে দিলেন আপনার যে অংশটুকু এখনই আপনার সাত দিন কেন আমি বললাম সাত দিন কেন এটা সাত থেকে পনেরো দিন হতে পারে আমরা যে জমিটা আপনি কিনবেন বা আপনার সামনে রেজিস্ট্রেশন হবে ওইটা আমরা আপনাকে ফটোকপি দেবো আপনি যাচাই বাসে করবেন করার পর যদি বলেন যে ভাইয়া ওকে দেন আমরা কিন্তু আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেবো অনেক দেখা গেছে যে টাকা দিছে দুই বছর রেজিস্ট্রেশন পায় না এইটা কোনো মতেই হতে দেওয়া যাবে না অনেক কষ্টের টাকা তারা দেয় আমরা এটা করব যে টাকা দিলেই ফুল পেমেন্ট দিলেই আমরা কি করে দেবো রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেবো আর যারা একবারে পারতেছে না যারা ইনস্টল না কেন দিবে তাদেরকে আমরা চেক অথবা সে যদি চেক আমরা চেক দেবো আমাদের কোনোই নাই আমাদের উদ্দেশ্য ভালো আর যদি চায় যে আমরা তিনশো টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে আমরা চুক্তি করব এটাও আমরা করে দেবো যেন সে নিশ্চিন্তে তার বিনিয়োগটা করতে পারে হ্যাঁ বা এটি আর এটি আচ্ছা আচ্ছা তারপর তাহলে দর্শক যারা এই ধরনের বিনিয়োগ আপনারা করবেন অবশ্যই যেটি স্বামী ভাই বলছিলেন যে আপনি পেমেন্ট করবেন কোম্পানির অ্যাকাউন্টে করেন প্রয়োজনে আপনি ডিড নেন চেকের বিষয়টা আসছে এবং তিনি তারা যেভাবে বোল্ডলি বললেন আমার কাছে মনে হয় যে তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে আপনাকে কিন্তু সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই এই জায়গায় গ্রিড রিয়েল এস্টেট থেকে যারা এই ল্যান্ডের শেয়ার কিনছে হয়তো ভবিষ্যতে তারা এটা থেকে ফ্ল্যাট ক্রয় করবে আপাতত তারা কি ধরনের ডকুমেন্টেশন পাবে যেটা তাদের যে অধিকার এটাকে সংরক্ষণ করতে হেল্প করবে আচ্ছা দেখেন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যখন গ্রিড রিয়েল এস্টেটে একটা ল্যান্ড শেয়ার আপনি নিলেন আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটা রেজিস্ট্রি দিয়ে দিতে যাচ্ছি তো রেজিস্ট্রেশন আপনি পেয়ে গেলেন তার মানে কি ল্যান্ড ওনার আপনি এখন এখন আসেন যে একটা বাড়ি করতে হবে বাড়ি করার জন্য আমাদের যেখানে আঠারোটা শেয়ার তো গ্রিড রিয়েল এস্টেটের পক্ষ থেকে এই আঠারো জনের সাথে দুই বছর পর বা তিন বছর পর যেই বাড়িটা করব আমরা সেখানে কিন্তু একটা চুক্তি হবে কিভাবে চুক্তি হবে যে এই আঠারো জনের সম্মতিতে গ্রিড রিয়েল এস্টেটের বরাদ ধরে আমরা এই একটা বিল্ডিং বানিয়ে দিব এখন আসেন যে কি ধরনের চুক্তি হইতে পারে আমাদের এটা বা স্ট্যাম্পিং হইতে পারে স্ট্যাম্পের মধ্য দিয়ে যে কোন প্রসিডিওরে কাজগুলো হবে কোন প্রসিডিওরে পেমেন্টগুলো কালেকশান করা হবে এইটা আমাদের লিগেল ওয়েতেই চুক্তিটা থাকবে এবং এই চুক্তি পেপার সবার কাছেই দিয়ে দেওয়া হবে সো আপনার জমি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলেন এবং আপনার কাউকে না কাউকে দিয়ে তো আপনার বাড়ি বানাতে হবে সো এটা গ্রিড রিয়েল এস্টেটের বরাতে যদি করেন সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমরা আপনার ওই চুক্তিপত্র অনুযায়ী কাজ কাজটা করব এবং আপনাকে ওই চুক্তিপত্রের কপিটা দিয়ে দেওয়া হবে এখানে একটা বিষয় যে ধরেন যে এটার স্বপ্নের দর্শাত আমরা আমরা চাই যে একটা মধ্যবিত্ত সে স্বপ্নের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট এনজয় করুক এটা কিন্তু আমরা চাই তো যেহেতু আমাদের মাথা থেকে প্ল্যানটা আসছে আমরা এটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি যে আমরা কি ধরনের সার্ভিস বা কি ধরনের ফ্ল্যাট তাদেরকে দিব এটা কিন্তু অন্য কাউকে দিলে এটা পসিবল না 
বুঝলেন এইটা কিন্তু আমরা ডিজাইন করছি এক দ্বিতীয়ত সে মাত্র জিরো পয়েন্ট ফাইভ কাঁথা বা তখন এক শতাংশ একটু কম কিন্তু সে পাচ্ছে সে একা তো এটা বিল করতে পারবে না এটা সংঘবদ্ধ হয়ে এই আঠারো জন মিলে কিন্তু করতে হবে এবং যেটা মসিউ সাহেব বললো কাউকে না কাউকে কিন্তু করতে হবে এই কারণে আমরা এটা আমাদের কাছে রাখছি যে চুক্তি এরকম হবে যে আমরা আফটার থ্রি ইয়ার্স আমরা যখন বিল্ড করবো যেন আমরা হেল্প করে তাদেরকে উঠাইতে পারি কারণ সাধারণত যদি আঠারো জন থাকে সে বলে আমি একটু পরে করব আচ্ছা আপনি কর শুরু করেন এইটা আসলে এলোমেলো হয়ে যাবে এটা প্রপার একটা ম্যানেজমেন্ট হবে না প্রপার ম্যানেজমেন্ট করার জন্য আমরা আমাদের এন্ডে তাদের সাথে চুক্তি করবো যে ভাই কোনো টেনশন করেন না দু একজন একটু এরকম উল্টাপাল্টা থাকতে পারে বাট আমরা স্ট্রিক আছি আমরা ডেডিকেট আছি আমরা আপনাদেরকে বিল করে দেবো এই কারণে ওই বিষয়গুলো চুক্তি থাকবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তারাও কিন্তু এটা তাদের জন্য বেটার তারা নিশ্চিন্ত হইল যে না কেউ আসুক না আসুক রিয়েল এস্টেট ওরা দায়িত্ব নিছে এরা বিল্ড করবেই এটা আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা অনেকগুলো বিষয়ে জানতে পারলাম বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট এবং একদমই স্পেসিফিকভাবে আমরা ল্যান্ড বা অ্যাপার্টমেন্টের তৈরি করার ক্ষেত্রে যে ল্যান্ডের শেয়ার এটির মাধ্যমে কিভাবে সবাই খুব সহজে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা নিজেদের একটা ফ্ল্যাট করে নিতে পারে এই বিষয়ে দারুণ অপরচুনিটি নিয়ে আমরা জানলাম একদম শেষের দিকে আমরা চলে আসছি শামিম ভাই আপনাদের দুজনের কাছেই থাকবে আপনারা আমাদের যারা দর্শক আছে তাদেরকে যদি একটা ফাইনাল মেসেজ দেন যে তারা যদি ল্যান্ড ক্রয় করতে চায় বা ফ্ল্যাট ক্রয় করতে চায় এই ক্ষেত্রে আপনাদের ফাইনাল মেসেজটা কী বা আপনাদের কাছ থেকে কীভাবে তারা সহযোগিতা নিতে পারে দেখুন আপনি যখন বিনিয়োগ করবেন আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে ভাই জেনে বুঝে তারপরে বিনিয়োগ করুন ইমোশনাল নাই প্রফেশনালি বিনিয়োগ করুন এ আমরা এটা বাঙালি তো আমাদের ইমোশন বেশি না আমরা প্রফেশনালি কাগজ কলম দেখে যতটুকু আইডেন্টিফাই করা যায় এবং এমন অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ আপনি তো করবেন এখন আপনি বলতে পারেন যে অভিজ্ঞ মানুষ কই পাব বা এই রিলেটেড পড়াশোনা তো ওইভাবে নাই তো আপনার জন্য একটা গুড নিউজ দিয়েছে আপনাদের মাধ্যমেই যে আমার কিন্তু একটা বই রিয়েল এস্টেট রিলেটেড কিন্তু একটা দারুণ একটা বই আছে অলরেডি খুবই বলতে পারেন যে জনপ্রিয় হয়েছে এটা হলো অ্যাসেট মাস্টারি হ্যাঁ তো আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনি ওইখানে একটু লিঙ্কটা দিয়ে দিন আপনারা গিয়ে একটা পিডিএফ বই আছে চমৎকার বই এটা আপনারা নিয়ে পড়তে পারেন এখানে ডিটেল এ টু জেড আছে এ টু জেড আপনি কিভাবে ল্যান্ডে বিনিয়োগ করবেন ফ্ল্যাটে কখন আপনার বিনিয়োগ করা উচিত বা রিয়েল ইস্টেট বা আবাসন সেক্টরে বিনিয়োগ করতে হলে কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে কি কি পেপারস লাগে তারপরে একটা জমি কিনতে হলে কি কি দরকার কোন লোকেশনে কিনবেন ডিটেলস আমি বলতে পারেন আমার অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন জার্নাল ঘেটে রিসার্চ করে আমি বইটা লিখেছি অলরেডি যারা পড়তে চাল আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার ফিডব্যাক আছে আপনারাও এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন জানতে পারবেন পাশাপাশি আপনারা যখনই বিনিয়োগ করবেন আমি আবার বলবো কোনো ব্যক্তিকে না প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ করেন এটা একটা কিন্তু বড় একটা বিষয় যে কোনো ব্যক্তিকে না অনেক দালাল আছে এরা কিন্তু আপনাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এমন জায়গায় বিনিয়োগ করাবে যেটা আপনার একদম সারা জীবনের স্বপ্ন ওইখানে শেষ আপনি যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন এবং অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ করবেন ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি ট্রানজাকশনটা করবেন তাহলে আপনার প্রতারিত হওয়ার সঙ্গে ধন্যবাদ শামিম ভাই আপনাকে মসুর ভাই আপনি যদি ফাইনালি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলেন আসলে সবারই স্বপ্ন হচ্ছে একটা ফ্ল্যাট একটা বাড়ি একটা গাড়ি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা গাড়ি কিন্তু খুব সহজেই কিনতে পারি গাড়ি শোরুমে গেলাম একটা গাড়ি কিনে নিয়ে চলে আসলাম বাট একটা ল্যান্ড অথবা একটা ফ্ল্যাট এইটাতে কিন্তু একটু কনফ্লিক্ট থেকে যায় সুতরাং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারটা থাকছে আপনাকে এই ব্যাপারে প্রপার নলেজ গ্যাদার করতে হবে এবং প্রপার জায়গায় আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে তার জন্য কি করতে হবে আপনাকে একটা প্রতিষ্ঠান চুজ করতে হবে সেই প্রতিষ্ঠানের থ্রুতে কিছু আইন প্রসিডিউট মেনে লিগ্যালিটিটা দেখে জমিটা পছন্দ বা ফ্ল্যাটটা পছন্দ করে দেন আপনাকে বিনিয়োগ করতে হচ্ছে সো আমি এখানেও আবারও বলতেছি যে আসলে আপনাকে জেনে বুঝে সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করতে হবে কারণ আপনার অর্জিত সারা জীবনের সকল টাকা এই সুখের নিরে আপনি দিবেন সুতরাং সবার জন্য একটাই পরামর্শ যে জমি কেনার সময় আপনার ইমোশনালি আসলে বাই করার দরকার নাই একটু সময় নেন কয়েকটা দিন পরেই করেন বাট একটা সঠিক জায়গায় নিরাপদ জায়গায় বিনিয়োগ করেন এতে আপনার ভালো আপনার পরিবারের ভালো সবারই ভালো হবে আর আমার বইটা আমার বইটা পড়বেন ঠিক আছে বইটা বইটা তো আছেই বইটা আসলে স্বল্প মূল্য কেন বলা হয়েছে এটা আসলে এটার মধ্যে যে বিষয়গুলো থাকছে এ টু জেড আমি যে ব্যাপারগুলো বললাম এটাকে ক্লিয়ারেন্স এই বইয়ের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন বইটা নিবেন বইটা পড়বেন পড়লে আপনাদেরই উপকার হবে 
অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সাথে আজকে এই মূল্যবান মতামত এবং অনেক তথ্য উপাত্ত আপনারা শেয়ার করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিনিয়ত এরকম শো নিয়ে আপনাদের সামনে আসতেই থাকব আজকে এই শো থেকে আমরা আশা করি যে কিভাবে আপনি ল্যান্ড ক্রয় করতে পারেন বা ফ্ল্যাট শেয়ার ক্রয় করার মাধ্যমে নিজের একটা ফ্ল্যাট তৈরি করে নিতে পারেন এই বিষয়ে আপনারা ডিটেল পেয়েছেন ভবিষ্যতে আমরা এই ধরনের আরও পর্ব নিয়ে আসবো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এখানে আমরা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম